今日の町に突如として現れたもう一人の坂本龍馬英国の武器商人から大量の武器を倒幕へと流すその動きは幕末の動乱にさらなる風雲を呼び寄せる一方ついに龍馬の前に姿を現した新選組局長近藤勇は今日を焼き尽くすという江戸戦闘計画を密かに進めていた近藤は龍馬の腕を見込んで計画への加担を要求するその見返りは吉田東洋を暗殺したあの覆面の男の正体だが龍馬は決意する己のその手で覆面の素顔を暴き出すことを。おうなんや起きてはったカラスがギャーギャーうるさくってな目が覚めちまったまあええわご飯できてるえサミは覆面の男ではなかった新選組の天然離心流の使い手は残り4人
いらっしゃいませまた今度どうぞよくてやそうそういろいろありますよ気が安くなってますよお得ですよいらっしゃいいらっしゃいどうぞなしかいつになったらありがとうございます。遅いで、はじめちゃん起きた何か言おうかちょっとええ話があんねはじめちゃんにだけのとっておきやなんやその顔まあええわ後で土蔵に来てもらおうかここじゃまずいのか二人っきりで話がしたいんやわしとはじめちゃんとでほな
待っとったで、はじめちゃん、うん、俺に話ってのは<笑>相変わらず愛想がないのまあええわところではじめちゃん戦国虎之丞って名前知ってるか戦国いや知らねえな戦国は今日で指折りの呉服将や趣味にごーつい豪邸構えとるはじめちゃんも見たことくらいあるはずやそれでその戦国の屋敷に勤皇派の志士が行参かくまわれとる戦国は裏で勤皇派に見ついどる危険人物っちゅうことやそれを取り締まるってことか当たり前やろわしら自然組やでならなんで俺だけに話すんだ手柄の分け前減らしたないんやせやから副長にも言うとらわしとはじめちゃんだけやほんで今晩二人で戦国の屋敷に踏み込むあんた何を企んでいるなあ組む相手は俺でなくても構わねえはずだ長倉でも東堂でもはじめちゃんは天然離心流を追ってうちに入隊したんやろ金目当ての男やないっちゅうこっちゃそしたら脇前で揉めることもあらへんええか夜になったら戦国んちの前に集合やちゃんと準備してくるんやではじめちゃんよし大豊作だよし。作だよし。
おじさんそれじゃあ始めるねわあ結構あるねおじさん自分で耳掃除とかしないのまああまりしないなダメだよこまめにしないとわ僕に大きいのがある取れるかな<笑>なこんなとこにもよいしょうわごごめんねその痛かったああ少し痛かったな。おかげですっきりしたそれに人に耳掃除してもらうなんて昔母親にしてもらって以来久々だそうなんだ私も昔お母さんによくやってもらったなもうやってもらうこともないんだねはるかのお母さんはどんな人だったんだ優しい人だったよとってもちょっとおせっかいなところもあったけど誰よりも私のことを心配してくれてたまさかこんな早くお別れすることになるなんて思わなかった。あるかあごめんねしんみりしちゃったねいや構わんさむしろはるかの本音が少しでも聞けてよかったお前はどこか本心を隠す癖があるからなそそうかなあ,あまあそれはお前が優しいからだろう悪いことじゃないただ俺でよければいつでも話くらいは聞いてやるそれを忘れるなよため込みすぎるのも体に毒だからなおじさんうんありがとう。お背中流すねおじさん<笑>やはり人に笑ってもらうと気持ちいいな自分では全部は手が届かないからな<笑>それにしてもいい気分だよかったおじさん背中大きいねまるでお父さんみたいはるかのお父さんの背中もよく洗ってあげたのかうん小さい頃はよくお父さんと一緒に入ってたよ背中を流してあげると
すごい喜んでくれてボソッと「ありがとう」って言ってくれたの洗ってる私も嬉しくなっちゃって最近は全然背中を流してあげたりとかしなかったけどもっと流してあげればよかったかなはるかのお父さんはどんな人だったんだいつも寡黙でぶっきらぼうででも優しい人だったよ実はおじさんに結構似てるんだほうそうなのかうん小さい頃はお父さんみたいな人と結婚するとかよく言ってたなはるかのお父さんも娘からそんなふうに慕ってもらえるなら幸せだったんだろうなそそうかなああきっとそうさもちろんもっと長く生きたかったという悔いはあるかもしれないがなだが死んだ人はもう帰ってこない俺たちにできることはその人たちの分まで必死に生きることだけだだろううんそうだね私お父さんやお母さんの分まで頑張る頑張って頑張ってうちの家みたいな素敵な家庭を作るんだはるかならきっと温かい家庭を作れるさないだろう<笑>うまそうだな味を見てくれどうだこの味誰も真似できねえぜ
行ってきます。ただいま Yoshi. Dai Hōsan da. Yoshi. 